നമസ്കാരം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നാം കഴിക്കുന്ന എല്ലാ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളും പാചകത്തിനും പാചക പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും വിധേയമായവയാണ് ചില ചേരുവകൾ വിഭവങ്ങളുടെ സ്വാദും ഗുണവും വർദ്ധിപ്പിക്കും പുതിയ ചേരുവകളെ ആരോഗ്യപ്രദമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പാചക ലോകത്തെ പുത്തൻ വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് പോകാം ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ പുത്തൻ അധ്യായത്തിലേക്ക് ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഹായ് റോഷ്ണ ഹായ് സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്നലെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയോ മടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ട്രൈ ചെയ്തില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അമൂലിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്യാബേജ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ക്യാബേജ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവിന് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണം നോക്കാം ക്യാബേജ് നമ്മൾ അതിന്റെ തോല് നോർമലി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്ലൈസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഇത് ഓരോരോ ലീഫ് ലീഫ് ആയിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അരിപ്പൊടി കടലപ്പൊടി മല്ലിയില ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഗരം മസാല ഉപ്പ് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ നമ്മുടെ അമൂലിൻ്റെ ചീസ് അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ അമൂൽ മൊസ്റ്റല ചീസ് ഉണ്ട് ഇത്ര ഐറ്റംസ് ആണ് ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ തുടങ്ങാലേ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മസാലയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം നമ്മൾ അതിന് മുക്കി പൊരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ക്യാബേജ് ക്യാബേജ് അതിൽ മുക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പൊരിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം ഇതിൻ്റെ മസാല നമുക്ക് മുക്കി പൊരിക്കാനുള്ള ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് കടലപ്പാവ് കടലപ്പൊടി കടലപ്പൊടി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിൽ അളവൊന്നും നോക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ ആ ഒരു ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാനുള്ള കടലപ്പൊടി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള പേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിപ്പൊടി ചെറിയൊരു ചെറുതായിട്ട് കുറച്ചൊരു കടി ക്യാബേജ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് വരില്ല എങ്കിൽ പോലും ചെറിയൊരു ക്രിസ്മസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇടാനുള്ളത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഗരം മസാല മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പാകത്തിന് ഉപ്പ് മല്ലിയില ഇനി ഇതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ചെറിയൊരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ മിക്സ് ഒന്ന് എങ്ങനെ വേണോ മാവിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം എന്തായാലും ഇത് എനിക്ക് കുറച്ച് പരിപാടികൾ ഉണ്ടെന്ന് കറക്റ്റ് ലെവലാക്കി എടുക്കണം ആദ്യം എങ്ങനെ ശരിക്കും ഈ ഫിലിമിലോട്ട് വന്നതെന്ന് ഞാൻ ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഒരു ഡാൻസർ ആവാനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഓ ഡാൻസിനോട് ഭയങ്കര ഒരു ഭ്രാന്താണ് എനിക്ക് അപ്പം സോ എപ്പോഴും ഡാൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് അതൊക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാനാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എറണാകുളത്തേക്ക് വരുന്ന എൻ്റെ അമ്മ വീട് ഇവിടെ അങ്കമാലിയാണ് ശരിക്കും എറണാകുളത്തല്ല അല്ല എൻ്റെ നേറ്റീവ് വയനാടാണ് ഓ ഞാൻ കോഴിക്കോടാണ് അപ്പോൾ നേറ്റീവ് വയനാടാണെങ്കിലും ഞാൻ പഠിച്ചതും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്കമാലിയിൽ നിന്നിട്ടാണ് സോ ഡാൻസർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എറണാകുളത്തേക്ക് വരുന്നത് പിന്നെയും ആൻഡ് അങ്ങനെ പിന്നെ എനിക്ക് കുറേ പേര് പറഞ്ഞ എക്സ്പ്രഷൻസ് കൊള്ളാം അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ ഒരു പരസ്യം ഒരു ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരേ മുഖം എന്നൊരു സിനിമയിൽ ഒരു അന്നക്കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറിയ കഥാപാത്രം ഫസ്റ്റ് മൂവി ഒരേ മുഖം മുഖമായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് എന്നെ ആ ഒരു സിനിമ വഴിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബഷീറിലേക്ക് എത്താൻ കാരണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലൊരു സെൽഫി കണ്ടിട്ടാണ് എന്നെ ഡയറക്ടർ അനീഷ് അൻവർ സാറ് അതുപോലെ കൺട്രോളർ ഷിബു ചേട്ടൻ വഴിയാണ് ഞാൻ ഈ ബഷീറിൻ്റെ പ്രേമലേഖന എന്ന സിനിമയിൽ വരുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം തുടർച്ചയായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ വരാനാണ് ഇഷ്ടം അപ്പം എന്തായാലും നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ ഏകദേശം നല്ല
വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ക്യാബേജിന്റെ ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് മുന്നേ ചെറിയൊരു പരിപാടി നമുക്ക് ചീസ് ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ ചൂടോടെ തന്നെ വേണം നമ്മൾ ചീസ് അതിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് റോഷ്നി ഇതുവരെ ചെയ്ത സിനിമകളിൽ റോഷ്നിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം വരുന്നത് ഭയങ്കര നാടനായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് എല്ലാം പക്ക നാടൻ സ്റ്റൈലാണ് എനിക്ക് വരാ എനിക്ക് ആപ്റ്റും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരുപാട് മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്ന് അറിയില്ല അതൊക്കെ ഓരോ ഡയറക്ടേഴ്സിന് തോന്നുന്ന വ്യൂ ഓഫ് പോയിന്റിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത് സോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇപ്പൊ പറയാൻ തന്നെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇറങ്ങി നമ്മുടെ ബഷീറിന്റെ പ്രേമലേഖനാണ് അതുപോലെ ഇഷ്ടമാണ് വർണ്ണത്തിലാശെങ്കിലും എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ചെറുതാണെങ്കിലും എനിക്കിഷ്ടമാണ് കാരണം അതിലൊന്നും മേക്കപ്പ് ഇല്ല മേക്കപ്പ് ഇല്ലാതെയാണ് വർണ്ണത്തിലാശെങ്കിലൊക്കെ ഞാൻ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മഞ്ജു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീട്ടമ്മ മേക്കപ്പും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഒരു സാധാരണ അടുക്കളയിൽ ഭയങ്കര നാടൻ അതായത് ഒട്ടും ക്യാഷ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു വീട്ടിലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അപ്പൊ ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്ത കൊള്ളാന്ന് അങ്ങനെ വല്ല ആഗ്രഹമുണ്ടോ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം മഞ്ജു ചേച്ചിനെയാണ് മഞ്ജു ചേച്ചിയുടെ പഴയ സല്ലാപം എന്ന സിനിമയെന്ന് തുടങ്ങി എനിക്ക് മഞ്ജു ചേച്ചിയുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സോ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ലെവലിലേക്കൊക്കെ പോകാനാണ് ഇഷ്ടം ഇപ്പം ഡീപ്പായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രണയം ഒരു പ്രണയം നമുക്കൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രണയത്തിലൂടെ നമുക്ക് ആൾക്കാരെ കൺവീൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും പ്രണയവും നമുക്കൊരു ജോഡിയൊക്കെ കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ എന്താ നമ്മുടെ ക്യാബേജ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ മൊത്തമായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെന്ന് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്കുള്ള ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കി എടുക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടി ബൗളിലേക്ക് കടലപ്പൊടി അരിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഗരം മസാല ഉപ്പ് മല്ലിയില ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് അല്പം വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ച് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കുക ചെയ്തത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ബാറ്ററ് ഏത് കൺസിസ്റ്റൻസി വേണോ ആ ഒരു പാകത്തിനുള്ള ബാറ്ററ് റെഡിയാക്കി മാറ്റി വെക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാക്കുക എണ്ണ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാബേജിൻ്റെ പീസ് ഈ ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വെക്കുക അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ അമൂലിൻ്റെ ചീസ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് നമ്മുടെ ക്യാബേജ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ട്യൂഷൻ കഴിച്ചു കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അവർക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാബേജിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വെറൈറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല സൂപ്പർ അടിപൊളി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും രോഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും ഒരു ന്യൂ കമർ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ടേസ്റ്റ് ടൈം വ്യൂവേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയുക താങ്ക്സ് അപ്പം ആരും പോകരുത് മറ്റൊരു നല്ലൊരു ഡിഷു ആയിട്ട് അഞ്ചന വരുന്നതാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക വീണ്ടും കാണാം ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്കിന് ശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന മീൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ അവർ ഉണ്ടാക്കി തരും അപ്പൊ അതാ ഹമൂറിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ ഇതാക്കി വെച്ചു ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ സംഭവം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ അടുക്കളയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ രുചികൾ തേടി ഒരു യാത്ര നമുക്കും ഒപ്പം ചേരാം
സീ ഫുഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് സീ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് സീ ഫുഡ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അകത്ത് പോയി തന്നെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്താണ് എന്താ ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി അപ്പം നമ്മൾ പുറത്ത് സിറ്റിക്ക് അകത്ത് ആ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇരിക്കുന്ന കാണുന്ന ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ല കേട്ടോ അകത്ത് കയറിയപ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒത്തൻറ്റിക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒക്കെയാണ് ഒരു ആംബിയൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഹലോ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഭയങ്കര രക്ഷയില്ലാത്ത രാജകീയമായ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പറഞ്ഞു ഞാൻ സീ ഫുഡാണ് ഇവിടെ കിട്ടുക സീ ഫുഡിൻ്റെ പലതരം വെറൈറ്റീസാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുക പക്ഷേ എനിക്കിവിടെ എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവേ ഇത് പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവണതയുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഒരുപാടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് പലതരം ഫിഷ് ഉണ്ട് ഇതിൽ എല്ലാ ഫിഷിനെയൊന്നും എനിക്ക് കണ്ടു വലിയ പരിചയം ഇല്ല കേട്ടോ ഫിഷിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹമൂറുണ്ട് കരിമീനുണ്ട് വൈറ്റ് പ്രോൺസ് സ്വിഡ് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിഷ് ഉണ്ട് അതേ ഫിഷൊക്കെ ഇവിടെയും ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചേട്ടാ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ മേടിക്കുന്ന ഫിഷ് ഏതാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂവിയുള്ളത് ഹമൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിഷാണ് അപ്പം ഇവിടെ വരുമ്പോ കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കണ്ട ഇവിടെ ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണോ ഫിഷ് എന്നുള്ളതിന്റെ ബോർഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതിൽ നോക്കുക നല്ല ഫ്രഷ് ഹാമൂറാണ് ഏകദേശം ഒരു കിലോയിൽ കൂടുതലുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇഷ്ടമുള്ള മീൻ ചൂസ് ചെയ്യുക അവരതിന്റെ വെയിറ്റ് നോക്കും അപ്പൊ അന്നത്തെ ആ ഒരു മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മീനിന്റെ വില നമുക്ക് ഓരോ ദിവസം ഓരോന്നല്ലേ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ പ്രൈസ് ചെയ്യേണ്ടാവും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന മീൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ അവരുണ്ടാക്കി തരും അപ്പോൾ നവരാസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ കിച്ചണിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു മീൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ആ മീനിനെ ഗ്രിൽഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത് അപ്പം ഈ ഇക്കയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഷിനെ ഗ്രിൽ ചെയ്ത് തരാം അതിക്കടെ പേര് എന്തായിരുന്നു ഹസൻ 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 എന്നാണ് ഇക്കയുടെ പേര് ഇക്കയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഷിനെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു രൂപത്തിൽ ഗ്രിൽ ചെയ്ത് തരാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ കാ നോക്കാം നമുക്ക് എന്നാൽ നേരത്തെ എടുത്ത ഫിഷിനെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ബോൺ മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി അതിൻ്റെ ഡീ ബോൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ അതാ ഹമൂറിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ ഇതാക്കി വെച്ച് ഗ്രിൽ ചെയ്യാൻ വെക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ സംഭവം രൂപത്തില് <laughs> അതായത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന വേറെ ഏത് മസാല ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ സീക്രട്ട് മസാല എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും കുറച്ച് ഒനിയൻ ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് അടിച്ചിട്ട് അനിയൻ ടൊമാറ്റോ സോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിക്കുക പിന്നെ പിന്നെ ഇത് ഗാർലിക് ചേർക്കും ഗാർലിക് പിന്നെ ഇതിന്റെ മുളക് പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി അപ്പൊ 
അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫിഷ് ഏകദേശം ആയി തുടങ്ങി അല്ലെ ഇപ്പൊ ഫിഷിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഏകദേശം ആയി തുടങ്ങി നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇക്ക പറഞ്ഞു തന്നതാ ഇരുപത് മിനിറ്റ് എടുക്കും ആ ഇരുപത് മിനിറ്റും ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മാറി അപ്പൊ ഇക്ക യൂസ് ചെയ്തത് ഇവിടുത്തെ മസാലയാണ് ഇത് ഇതുപോലെ ഇവിടുത്തെ മസാല വെച്ച് കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ വരണം നമുക്ക് വീട്ടില് നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെ ഇക്ക പറഞ്ഞ എന്താ സോട്ട് ചെയ്ത സവോളയും തക്കാളിയും മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടിയൊക്കെ സോട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് തന്നെ സീക്രട്ട് ഗാർലിക് ഒക്കെ ഇട്ട് സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ മീൻ വറക്കുന്ന പോലെ മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പും ഫിഷ് മസാലയൊക്കെ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് തവയില് ഫിഷ് വറുത്തെടുക്കുന്നതിന് പകരം കനലില് ചുട്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കുറച്ച് കനലും ആ ഒരു സംഭവം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതാ സംഭവം ഭയങ്കര ഖുഷാലേ അപ്പൊ ഇക്കോടെ സ്പെഷ്യൽ ഹാമൂർ ഗ്രില് അല്ലെ ഹാമൂർ ഗ്രില് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇനിയിപ്പോ ടേസ്റ്റ് ആണ് അറിയേണ്ടത് അതിനെതിരെ നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം അല്ലെ ഈ ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ചൂടൊക്കെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഹാമൂർ കഴിച്ചു നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഹാമൂർ എനിക്ക് വേണ്ടി പുള്ളി കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കി അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഭയങ്കര ഗംഭീരായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ഹാമൂർ നിങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ വീട്ടിൽ തവയിലൊക്കെ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ പക്ഷേ ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു വേറെ വേർഷൻ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി മസാലയുടെ കാര്യത്തിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് മസാലയും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ സംഭവം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഹമൂറിനെ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുത്തത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീട്ടിൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇവിടെ തീരുകയാണ് ഹമൂർ ഗ്രില്ല് രുചികൾ തേടിയുള്ള യാത്രയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം വീണ്ടും വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രുചിയായിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച സ്വാദിഷ്ടമായ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക വീണ്ടും കാണാം ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്കിന് ശേഷം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം ഇനി ടേസ്റ്റ് ടൈം കത്തിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ടേസ്റ്റ് ടൈമിന് എന്റെ പേര് അനില രാജൻ ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ സ്ഥിരം പ്രേക്ഷകയാണ് എല്ലാ വിഭവങ്ങളും പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാറുണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന പുതിയ വിഭവങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് ടൈമിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു സ്നേഹത്തോടെ അനില രാജൻ എറണാകുളം അനില ചേച്ചിക്ക് ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇനിയും ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് കത്തുകൾ അയക്കുക ഇനി ടേസ്റ്റ് ടൈം റെസിപ്പി താരം ആരാണ് നോക്കാം ടേസ്റ്റ് ടൈം റെസിപ്പി താരം ഈ കത്തയച്ച അനില ചേച്ചിയാണ് റെസിപ്പി പടവലങ്ങ പായസം ചേരുവകൾ കൊത്തിയറിഞ്ഞ പടവലങ്ങ ഒരു കപ്പ് ചൗവരി കുതിർത്തത് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാൽ ഒരു കപ്പ് രണ്ടാം പാൽ രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒന്നര കപ്പ് ഏലക്കപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കശുവണ്ടി പരിപ്പ് കിസ്മിസ് എന്നിവ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം കുതിർന്ന ചൊവ്വരിയും പടവലങ്ങയും ഒന്നിച്ചിട്ട് അല്പം വെള്ളവും രണ്ടാം പാലും ചേർത്ത് വേവിക്കുക ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് ഇളക്കുക പായസം പാകമായാൽ ഒന്നാം പാൽ ചേർത്തിറക്കി നെയ്യിൽ വറുത്ത കശുവണ്ടിയും കിസ്മിസും ഏലക്കപ്പൊടിയും ചേർത്തിളക്കി പായസം വിളമ്പാം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് നിങ്ങൾ അയക്കുന്ന വ്യത്യസ്തം മാറുന്ന റെസിപ്പികളിൽ നിന്നും റെസിപ്പി ഓഫ് ദ വീക്ക് ആയി ഒരു റെസിപ്പി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ആഴ്ചയിലെ റെസിപ്പി ഓഫ് ദ വീക്ക് പടവലങ്ങ പായസം റെസിപ്പി അയച്ചത് അനില രാജൻ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു റെസിപ്പി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക റെസിപ്പി അയക്കേണ്ട വിലാസം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ ബൈബാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചിൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രുചിയും മണവും മാത്രമല്ല ഗുണമേന്മ കൂടി ഉറപ്പ് വരുത്തുക വ്യത്യസ്തമായ രുചിക്കൂട്ടുകളുമായി വീണ്ടും അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ കാണാം അതുവരെ കാത്തിരിക്കുക